，竟然跟我玩这么幼稚的把戏啊！林助理，他们没有车也没有地图，那我幺蛾子没用。珊珊呢？珊珊呢？放了，林助理，我刚看到珊珊带着脚本出去了。什么？完了完了，他们一定是去找锦兰了。山里可是危险的很呐、啊，平时我们都不敢进去，更何况要下雨了。这个小老板啊，一点都不知道变通。说了，他不听劝。林助理，你快拿个主意啊，我们该怎么办啊？这是焦总自己的选择，出了什么事他自己担着，我能做的都做了，管不了他。这里了，没错，跟我印象中地图里面一模一样。走，出发。怪不得后来我进山再也没有见过锦兰，我们找了这么久，连个花瓣都没看见，可能一切都是注定的吧。哥哥，不如我们还是同意将月容山庄推翻重建的方案吧。不行，没到最后一刻我是不会放弃的。珊珊，你放心，我既然答应过你，就一定会实现你的愿望的。肖总，可是再走下去恐怕会遇到危险啊。而且，赵总监和珊珊好像也走不动了。那这样，你赶紧送他们两个先回去。简兰，我自己找。哎，周总，对呀，周总，刘叔叔还能再快点吗？可以。林助理，你怎么来了？我们没找到锦兰，焦总自己去找了。
没事吧？啊啊！他又说到哪儿？没事没事没事，你没事吧？我没事。口是心非，还是来了。对不起啊，我来晚了。原来不是幻觉啊！真是。这就是进来，咱们找到了。如果不是因为你，爸爸就不会发生意外，妈妈也不会见不到他最后一面，我也不会成为孤儿。哎，怎么了？谢骄阳，我不应该不支持你的，我不应该让你一个人精神，我也不应该让你缺少精神。没事办法？什么？他们找到锦兰了？对呀、啊，真的没想到啊！苏经理，这锦兰找到了，林助理还会送珊珊出国吗？哎呀，算了算了，不出国就不出国啊！珊珊那丫头好像还真的舍不得这里。周经理，您放心，珊珊一定可以出国。各位考察团的专家，锦兰是一种特别稀少且生活在极端环境之下的一种珍稀植物。那我们现在可以看到，这个人战警起了一品枪，怎么回事？徐先生，这次真的感谢你能把考察团请来。李小姐，欠你的这个人情，我终于还了。徐先生。真的，这次还是谢谢你。不必了，林小姐，这次感谢你救了我，算我欠你一次人情。以后有什么需要帮助的，尽管开口。我送了。哎，怎么了？来来来，过来，坐坐坐。怎么了？有人讲了。嗯，这是，没事，别乱动，又不是第一次了，看什么行？疼痛只是一瞬间，你这一下还不如蚂蚁咬你。别别别别别别别别，我这个人真可怕的。谁让你进山的时候那么着急？伤着自己了吧？哎，那种情况怎么可能不着急嘛？我哎，你干嘛？这就是你自作主张的后果。你
以后没有我的指示，你的身份信息。还有，你记住啊，以后别让自己受伤，也是我的助理。对不起啊，为什么道歉？为了景兰，为了我的固执和冲动。行，那我接受你的道歉。你干嘛？别乱动，省得有点麻烦的事情，要自己摔死都本事都活了。少臭你！